നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല സാറൊന്ന് റോട്ടറി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ടൗൺ ഹാളിൽ അവിടെ വെച്ച് സാറിന്റെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അല്ലേ സാറിന് എയർപോർട്ട് വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് എന്താ ചേട്ടന്റെ പേര് വിനേന്ദ്ര കുറുപ്പ് വിനേന്റെ ബ്രദർ ആണല്ലേ ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പലരും അറിയും ആ വാ വാ ഇരിക്കും തിരുവല്ലയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് എടുക്കാൻ വന്നതാ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ കുറവ് സാറിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാങ്കി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസോ അതെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാണും മതി ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ സാറിന് വലിയ ചെക്ക് തരാം ഏ ചെക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സാർ ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ വാങ്ങും ബിസിനസ്സിൽ ചേട്ടന്റെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയാണ് ആനീസ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനും ഓട്ടോ റിക്ഷ ഒന്നും ഇറങ്ങില്ലല്ലോ ചെറുതമേ കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഉള്ള ആണല്ലോ കാശ് ബന്ധവും പരിചയമുള്ളത്തിൽ നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കൂ ചേട്ടന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളെ വെറും ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ട് വരെ കൊണ്ടാക്കിയത് മറ്റൊരാളവിടെ മദ്യമിച്ച് ഛർദ്ദിച്ചു കിടന്നപ്പോ ഞാനാ തൂക്കിയെടുത്ത് വീട് വരെ കൊണ്ടാക്കിയത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഇവരെ കൊണ്ട് എനിക്കും വേണ്ടേ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മടങ്ങാരുന്ന പോരെ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ അറിയാം ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ സ്വഭാവം അറിയാം ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം സൈക്കിൾ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ചേട്ടത്തിയമ്മ ഇവിടെ വന്ന സൗന്ദര്യപ്പണക്കെ നടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണോ ചേട്ടത്തിയമ്മേ പൈസ മേടിച്ച രണ്ടുപേരും ഇന്ന് എന്നെ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് വിവരം പറയും ചേട്ടൻ എന്റെ നേരെ ചന്ദ്രാസ് ഇളക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ശരി ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശാന്തം നോക്കണ്ട ഞാനില്ലാത്ത കുറവ് ശരിക്കും അറിയട്ടെ ആ അതിപ്പോ ഞങ്ങളെ അറിയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കടുപ്പത്തിൽ ചായ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ചൂടുവെള്ളം ഷേവ് ചെയ്യാനെ ബ്രഷിന്റെ തുമ്പത്ത് പേസ്റ്റ് താൻ വന്നോ സുഭദ്രേ ശ്രീരാമന്റെ ലക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നു സീനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നല്ല ചെണ്ട മുറിയൻ കപ്പയുണ്ട് വെണ്ണ പോലെ വെന്തത് നല്ല ഒന്നാം തരം കാന്താരി മുളക് ഓട്ടച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ചമ്മന്തി കഴിക്കുന്നോ വേണ്ട എനിക്ക് ഇവിടെ പോണം ആ എന്നാ താൻ പോയി വല്ല കോഴിയിറച്ചിയോ ആട്ടിറച്ചിയോ പന്നിയിറച്ചിയോ കഴിച്ചാൽ മതി തന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ഇത്തവണത്തെ നിന്റെ വിരഹവാസം തീർന്നോ മോളെ കേട്ടല്ലേ ശാന്ത സാധാരണ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാൻ ഈ പിണക്കവും മാറി താമസമൊക്കെ മതി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പിണക്കവും ഇല്ല അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലേ ചെണ്ടമുറിയം വിളിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഈ ലക്ഷ്മണ ഒരു ഉപകാരം ചോദിച്ചാൽ ചെറുതമ്മ ചെയ്തു തരുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യും അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിനും ഒമ്പത് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണം ചെറുതമ്മേ ചെറുതമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തേ പോകുന്നത് മറക്കരുത് ഒമ്പതിനും ഒമ്പത് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് അമ്മേ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിനയന്റെ അനിയനാണെന്ന് അവരോട് അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു എന്താ തെറ്റാണോ ഇനി ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ തന്നെ അഭ്യാസം കാണിച്ചാലും വിനയചന്ദ്ര കുറിപ്പ് എന്റെ ചേട്ടനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുരുത്തക്കേടെന്ന് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കത്തില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല വന്ന ഉടനെ എന്നെ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു എന്നിട്ട് മേളിലേക്ക് പോയി പോന്ന വഴി ആ പാവം പിടിച്ച ഗംഗാറിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അമ്മാവും പെട്ടോ എന്റെ അമ്മൂ ഒന്ന് കൊല വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഉപദേശികൾ ആദ്യം ട്രാവൽ സിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്റെ കുറെ കാശ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീഡിയോ ഷോപ്പായി അതൊന്നും വിളിച്ചു എന്റെ കുറെ കൂടെ കാശ് പോയി ഞാനിനെ കാശ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് തെണ്ടുക എന്താ മെണ്ടാ നിൽക്കുന്ന പടി പോലെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് അവനോട് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്റെ അനിയൻ അമ്മാവ വയറ് പറഞ്ഞോ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിൽഡ്രൻ എന്നല്ല ഞാൻ അവന്റെ വായെന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മാവനാ അറിയില്ലേ നമ
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനം സൂക്ഷിച്ചതിന് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായിട്ടും ഒരു ഫോൺ പോലും ചെയ്ത് വ്യക്തിത്വം കളഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ ചുമ്മാതി ഇരുന്നിട്ടും ഒരു ഫോൺ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിമാനം കളഞ്ഞില്ലല്ലോ സഭാഷ് ഓ കണക്ക് പുസ്തകം തുറന്നോ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാമോ ഓ മാലയും പൊക്കെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണം നാളെ ഇവിടെ പൂക്കട ഒഴിവാന്നാ പറയുന്നത് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ അമ്മ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ആയിരമായിരം തെളികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനോട് പിടിച്ച് അമ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം അത് മതി അമ്മാവാ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ലക്ഷ്മണന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച സീതാദേവി ഇങ്ങ് പറന്നെത്തും ചേട്ടത്തെ മോടനെ ഇങ്ങെത്തും എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നനച്ച എങ്ങനെ അങ്ങ് വാടൂ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൃത്രിമല്ലേടാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്താ കാരണം
എന്തിനാമ ഭയങ്കര കിടന്നു ഉരുളുന്നത് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുഴുക്ക ക്ലോറിനാ എന്തിനുമുണ്ട് ന്യായീകരണം അപ്പൊ വെള്ളത്തെ മുഴുവൻ ക്ലോറിനാ ഓ വീണ്ടും വീട്ടു മറ്റത്തായോ വസ്ത്രാലങ്കാരം കാരണം ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റ തരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം അല്ലെ ടെറസിന്റെ വണ്ടെ കൊണ്ട് ഇത് കാറ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയല്ല അത് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അതിനൊപ്പം കൊണ്ടോ ന്യായീകരണം നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മേ ഈ വീട്ടിലെ ഓരോ ചെടിച്ചട്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോക്കി നടത്താൻ ആളില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നീ അകത്തോട്ട് ചെല്ലേ ആ നീ പോന്നു ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇല്ലേ രണ്ടു ദിവസം അവധി ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോ മറ്റന്നാ പോ അവൾ വന്നു കേറിയതേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാ പോകുന്നെന്നാണ് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ മേ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നേരം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ ആ അവള് പഠിച്ചോളും നീ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറ് അതെ ഇവര് തലയ്ക്ക് വട്ട അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടിട്ട് നടക്കൂ ചേട്ടൻ സൂട്ടിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സൂട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് കാവ കാവ എന്ന് അതിനൊക്കെ ചില രീതികളുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് വേണം ഇപ്പോ ഞാൻ ഇട്ടാൽ ആന കോണ ഒരു തോലുണ്ടാവും അയ്യടാ ആ എന്നാലും ആനയാണല്ലോ എന്താണാവോ ഭവതിയുടെ മുഹകമലം പ്രസന്നമാകാനും തദ്വാര ചിരിമുത്തുകൾ ഉതരാനും കാരണം ഒന്ന് അരളി ചെയ്താലും മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ പുഷ്പക വിമാനത്തിലാണല്ലോ ഭവാൻ എഴുന്നള്ളിയത് അതിലങ്ങയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അടിയൻ ചിന്തിച്ചു പോയതാണേ കണ്ടെങ്കിൽ മധുരാശിയിൽ ശൊക്കലിംഗ്യം തയ്ക്കുന്ന സൂട്ട് മാത്രമേ ധരിക്കൂന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തനി സ്വരൂപം അവർ കൺകുളിർക്ക കണ്ടേനെ അതെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്പം പഴകിപ്പോയി എന്ന് കരുതി ഞാനത് പുറം തള്ളാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പലരെയും ഇപ്പോഴും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ അതുപോട്ടെ വിനയചന്ദ്രക്കുറുപ്പിന്റെ കിന്നരി തൊപ്പിയിൽ ഒരു തൂവൽ കൂടി ഇതൊക്കെ താഴെ വന്നൊന്നും പറയണ്ട കുറുപ്പേ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഈ ദന്തഗോപുരത്തിൽ കയറി കഥ അടച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങക്കും അമ്മാവിനും എല്ലാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ അത് പാടില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളാവുമ്പം എല്ലാരുമായും ഒരു അല്പം അകൽച്ച സൂക്ഷിക്കണം അത് ബിസിനസ് യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വരൂന്നേ എന്നാ വീട്ടിലെ അഭിനയം ആരംഭിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു സുഖം കുറവുള്ളത് മതിയോ അമ്മാവിന് സുഖമാണോ ആ എടാ ചാന്ദ നിനക്ക് സുഖമാണോ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവള് പറഞ്ഞിട്ടാ എങ്കിലും നിന്റെ വായിന്ന് രണ്ട് വിശേഷം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാ എന്നാ ഞാൻ ഒരു വിശേഷം പറയട്ടെ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാ ഇത് കഴുകൻ കഴുകനോ കഴുകനോ മണ്ടത്ര എന്നിലിക്കാതെ ട്രോഫി എടാ ഇതെന്താ സാധനം മനസ്സിലായോ സംഗതി കുറഞ്ഞ പിക്ചറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെഴുപത്തി റുപ്പിക്കുള്ള കോപ്പുണ്ട് ജനിച്ച കാലം മുതലേ കുടുംബത്തിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ട് എന്നാല് ഗൾഫ് ഫെയറിൽ ഗൾഫ് ഫെയർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ വിമാനല്ലേ വിമാനം അത്രയെങ്കിലും വിവരമുണ്ടല്ലോ ആ വിമാനത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളിന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനം ആ ഇനി സാധി അവിടെ മുകളിലുണ്ട് അവളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം യാത്ര ചെയ്തതിന് സമ്മാനവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കിട്ടിട്ടാണല്ലോ എന്തിന് ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയമില്ല ഞാൻ കൊടുത്ത ബുക്കുകളെല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി അരി ആ തോരണ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് അത് ഞാൻ ഡെല്ലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച രാമക്കയങ്ങൾ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ നിന്റെ കോളേജിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും ബുക്കുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് നീ എന്താ ജനറൽ മോശമാണ് എനിക്കൊരു ഒറ്റ ക്വസ
എന്തിനാ മിസ് ആവുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഏതാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ഏതാ ഏതാ ഏത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഓ എൻ്റെ നാക്കിന്റെ തുമ്പ തൊണ്ട എന്തോ ഒരു ഉണ്ട് വാ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒന്നുകിൽ ടൂറിന് പോകുമ്പോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്ന ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയണം ഞാൻ എന്തിനാ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസിന് പോകും നീ കോടതി പോയിക്കോ പക്ഷെ വക്കീലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട എന്താ പോയാല് വിനയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിർത്തിയത് ആ ഒരു വിചാരം വിനയനുണ്ടോ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ബൊമ്മയല്ല മിസ്സസ് വിനയൻ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് നേരം വെളുത്ത ഇരുട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം അത് എന്റെ പെടലിക്കായി ആരുടെ പെടലിക്കും വയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് പോവും എന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെലവിന് തരണ്ട കോട്ടും സൂട്ടും ടൈം കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആ പഴയ മുഷിഞ്ഞ തോർത്ത് തന്നെ ഒരാഴ്ച മുടങ്ങിയാൽ അപ്പടി പൊടി മാറാലേ വൂല അമ്മേ ചേട്ടൻ പണിത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഇത്രയും വലിയ മാളിക പിന്നെ എന്തിനാ അതിന്റെ മോളി കിടന്ന് തൂത്തു വരണം ആ ഇവിടുന്ന് ആ തുടക്കം നീ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലല്ലേ ഞെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് അയ്യട അതിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ വീടുണ്ടാക്കി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് വരെ വന്ന് അത് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ചേട്ടനെ പോലെ വെറുതെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വീട് മതിയേ ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവോ കാര്യം പറ ഞാനൊരു നാല് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ആ അങ്ങനെ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യണ്ട ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആരും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എത്ര നാളാ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അമ്മ ഏട്ടത്തിയ മേട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് അമ്പലത്തിലൊരു നേർച്ചയുണ്ട് അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താ ഞാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലത് ഇപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം പഠിത്തം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ ഇപ്പൊ എന്താ ശാന്തൻ തേരാ പാര നടക്കുന്നത് അവൻ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചില്ല നിനക്കെങ്കിലും അതുണ്ടാവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് ആ വീട്ടിൽ നിനക്ക് അംഗീകാരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പഠിപ്പ് വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയും വേണം ഞാനും നീയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇടാ എന്റെ മോനെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ചങ്ങലില്ലാന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ സമയത്തിന് ഇറച്ചി റൊട്ടി ബിസ്കറ്റ് ഓവും ആ നരജമ്മം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നാജമ്മം കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ രാജമേ അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് പിടിച്ച് 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 പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം സ്വന്തം ബംഗളാവുമ്പോ അങ്ങേയറ്റം പഠിപ്പിക്കണം എങ്കിലും ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടിൽ അംഗീകാരം കിട്ടൂ ഭാര്യയാകുമ്പോ പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വായിച്ചു കളയണം എന്തായി രാവിലെ ചേട്ട പോയി മുട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം നിന്റെ കാര്യം പോക്കാന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അൻപത് രൂപയുടെ നൂറ് രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊട്ട കിടക്കിന് പെങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പേഷ്കാരാക്കാൻ പഠിച്ച പഠിച്ച ഈ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ നല്ല രസ പണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനൊരു നല്ല മണമുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തമ്മേ പക്ഷെ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ ചേട്ടൻ ചോദിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കാണാപ്പടം പഠിച്ചു പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തിയത് ചേട്ടനെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലേക്ക് ഒന്ന് വന്നൂടെ പോവാൻ എനിക്ക് വല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അടുത്തമ്മേ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇവിടെ സുന്ദരികളായ കൂട്ടുകാരികൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ നോക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിവിടെ ചേട്ടൻ അറിയു